Dice la palabra de Dios en Números 14, Números capítulo 14, versículo 6. And the word of the Lord states in Numbers chapter 14, verse 6. Y Josué, y Josué hijo de Nun, y Calab, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra <coughs> por, donde hemos, por donde pasamos para reconocerla es tierra, es tierra en grande manera buena. Si Jehová se agrada con nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sea rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de, de, de que acuesta tierra, porque nuestro, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. And they spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Father, we bless you and we thank you. For great is your love and great is your, is your power. Padre, le damos gracias y le bendecimos. Porque grande es su poder y grande es su amor, Dios mío. Y le damos gracias que una vez más en esta mañana usted nos ayuda a glorificar su santo nombre. And I thank you that once again this morning you help us to glorify your holy name. We thank you for the Holy Ghost that helps us to understand that which you speak into our life. Y le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender aquello lo cual usted habla en nuestra vida. Le damos gracias, Padre, que de cierto usted nos ha dado el poder para ser vencedores. And we thank you, Heavenly Father, that you've given us the power to be overcomers. And so I pray that this morning, through the power of the Holy Ghost, yo le que esta mañana, por medio del poder del Espíritu Santo, que podamos recibir su palabra, Dios mío, y ponerla en acción en nuestra vida, that we may be able to receive your word this morning and put it into action in our life. To believe and to know that all things are possible to you. Para creer y reconocer que todas las cosas son posibles con usted, Dios mío. Le ruego también que su paz que sobrepuja tu entendimiento guarde nuestra mente en nuestros corazones en Cristo Jesús. And I pray also that your peace that passes all understanding may it keep our minds and our hearts in Christ Jesus. I bind the thief And we cast him out of this place that he not rob us of your word today. Atamos el ladrón, le echamos fuera de este lugar que no nos robe su palabra, bendito Dios. Padre, le ruego una vez más que toda palabra que posee este corazón sea su palabra. And I pray once again, Father, that every word that proceeds out of this heart be your word. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory. Forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I will title this message, Possess Your Inheritance. Y le he este mensaje, Poseer Su Herencia. Now, if you've ever read this story, okay? Si ha leído esta historia, and it's, uh, it's something that happened when they were coming out of Egypt. Y es algo que lo que aconteció cuando el pueblo de Dios venía saliendo de Egipto. Y aquí podemos ver... Un pueblo que verdaderamente, puedo decir, es mal agradecido, hermano. And here we can see a, a people that, I guess if we want to put it in some familiar terms, it's uh, unappreciative, okay? That have not appreciated anything that God has done for them. De verdaderamente no han apreciado nada de lo que Dios ha hecho por ellos. Han visto el poder de Dios manifestarse en su presencia y ni así le pueden creer. And they have seen the power of God manifested before their very eyes and even so they still cannot believe. Now does it make us uh, any different today? Nos hace diferente en este día. See, that's why today even though you may speak to Jesus about, people about Jesus, they may not believe. Y por eso en este día tú le puedes hablar a la gente de Cristo, hermano, y por eso muchas veces no van a creer. 
aún, you know, aunque se les presentara, hermano, a lo mejor si creyeran por un ratito, pero luego después se les olvida. And even if Jesus was to manifest himself, then maybe they would believe for a little while, but then they would forget. Now we know all the things that God did before he took his people out of Egypt. Y sabemos todas las cosas que Dios hizo antes de sacar su pueblo de Egipto. We saw the ten plagues. Hemos leído de las diez plagas. They saw the hand of God at work. Even when he was taking them out of Egypt and through the desert, y vieron la mano de Dios obrar sobre ellos, aun cuando los iban sacando de Egipto, cuando andaban en el desierto, hermano. Tenían la gloria de Dios de día y de noche. And they had the glory of God with them day and night. During the day, understand how big this cloud must have been. Entiéndele que tan grande esta nube debía de haber hecho, hermano. You're talking about a million some people that came out of Egypt. Estamos hablando de un millón y pico, hermano, de gente que salió de Egipto. Y por día Dios los cubría todos con una nube, hermano, para que no los quemara el sol, para que tuvieran a un, un día agradable. So the sun wouldn't burn them probably, and they would have a pleasant day. And even during the night, there was a pillar of fire that kept them warm. Y de noche había un pilar de fuego que los mantenía aún calentitos, hermano. Porque de cierto en el desierto se pone frío en la noche, because truly in the desert it gets very cold at night. And they had all this. And even though they had all this, they still were a rebellious people. Y tenían todo esto, hermano, y todo esto lo miraron con sus propios ojos, pero aún así seguían siendo un pueblo rebelde, hermano. Nosotros sabemos lo que pasó cuando Cristo se manifestó aquí en la tierra, and we also know what happened when Jesus manifested himself here in the, in, in, in the earth. After his resurrection, you know, 11 of, 10 of his disciples believed because one of them killed himself. Después de su resurrección, diez, diez discípulos creyeron en él porque uno de ellos cometió suicidio. Y el otro, que se llamaba Tomasito, the other one named Thomas, era un dudor. He was a doubter. And he didn't believe. Yet he walked with Jesus. Y no creían que anduvo con Cristo. And so, do we wonder why it's any different today? Y no nos ponemos a pensar por qué es tan diferente hoy en día, hermano, que igualmente nosotros podemos tener la misma mentalidad que este pueblo tenía en el Antiguo Testamento, hermano, y en el Nuevo Testamento. Is it any wonder that we can have the same mentality today that these people had in the Old Testament and even in the time of Jesus when Jesus resurrected? A mentality that... You know, many a time says, unless I see with my own hands, I will not believe. La mentalidad que declara que solamente que lo puede ver con mis propios ojos, no voy a creer. But let's look at this story. Pero vamos a ver esta historia. Now we know that every man and every woman has been gifted by God to inherit the qualities of God, God's character in his or her life. Now, nosotros sabemos que todo hombre, toda mujer ha, sido, ha recibido un regalo de Dios para heredar las cualidades de Dios, el carácter de Dios en su vida, hermano. And when most of us have, and when most of us have passed, um, this is something most of us have passed down from generation to generation, or we have received. Y eso es lo que nosotros vamos a pasar de generación a generación, o lo que nosotros hemos recibido. Now, para muchos de nosotros probablemente aquí somos la primera generación que de cierto le hemos sido fiel y sirviendo a Cristo. And for some of us here today, we're probably just the first generation that has been faithful to Jesus Christ and serving Jesus Christ. Because if you look at your forefathers, how many of those were walking with Jesus? Porque si tú ves a tu antepasado, ¿cuántos de ellos andaban con Cristo, hermano? Le estaban sirviendo a Cristo. Y de cierto nos damos cuenta que no, que eran los más religiosos en ese tiempo. And we come to the understanding that there is a no to it because both of them were just religious. And that's what we were. But understand that God has promised people that one day, he promised them, one day I will take you to inherit the promised land. Y Dios le prometió a su pueblo, le dijo, un día yo lo voy a llevar a que sean, que vayan y her, her, herederen la tierra que Dios le había escogido, hermano. Now, si uno no conoce, si uno es dudador, pues bueno, es otro problema, ¿verdad? And if we don't know, and if we're a doubter, that's a different problem, okay. But when God makes a promise, God will fulfill that promise in his time. Pero cuando Dios hace una promesa, Dios va a cumplir esa promesa a su tiempo. No al tiempo de nosotros. It will not be according to our time, but it will be, will be according to God's timing. 
No será conforme al tiempo de uno, pero será conforme del tiempo de Dios, hermano. En Génesis, el capítulo 50, versículo 24. En Génesis, chapter 50, verse 24. Y esto fue cuando José, hermano, andaba allá en Egipto. Y se acuerda la historia de José también, ¿verdad? And you know the story of Joseph, sold into Egypt as a slave, vendido a, a Egipto como esclavo. Pero mira lo que dijo José. When, when his people came to live in Egypt. Pero mira lo que dijo José cuando el pueblo de Dios vino a vivir en Egipto. Hizo. Y José dijo a sus hermanos, yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y usará subir de a cuesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. And he also made one request also. Y también hizo, le pidió un, un, una, una cosa, hermano. Digo, cuando yo me muere, cuando salen de aquí, se llevan mis huesos con ustedes. He says, when I die and God takes you out of this place, take my bones with you. And they did. Y se lo hicieron. But understand that we cannot possess the inheritance that God has for us unless we are willing to believe his word. Pero entiéndelo uno muy bien, hermano, que nosotros no podemos Pose, no podemos poseer la herencia que Dios tiene para uno solamente que estamos dispuestos a creer la palabra de Dios hermano no hay ocasiones en el antiguo testamento donde a unos reyes hermanos declaraban lo que era verdad and there are some instances in the old testament some of the kings, kings declared that which was right and true and Joseph, Jehoshaphat was one of them He was, a, he was a king that feared God. Y José, José Padre era uno de ellos que temía, temía a Dios. Pero él le dijo una vez a la congregación, hermano, al pueblo de Dios, but he told the God's people one time because you see, they were going to battle. Porque iban a ir a una batalla. Y los que venían contra ellos eran mucho más, hermano, que los soldados que él tenía. And the ones that were coming against him were way more soldiers than what he had in his army. But this is what he said. Pero esto fue lo que dijo en Segunda de Crónicas 20, 20. And this is what it says in Second Chronicles 20, 20. Creer a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creer a sus profetas y serás, seréis prosperados. Believe in the Lord your God and you shall be established. Believe as prophets and you shall prosper. Now, understand that when a prophet speaks on behalf of God, what he says will never fail, it will come to pass. <laughs> It's not something that's spoken out of emotion. Entiéndele, cuando un profeta habla, hermano, y habla de parte de Dios, lo que le dice el profeta se va a cumplir. No viene siendo una emoción. So, si te profetizaron algo y nunca se llevó a cabo, probablemente podía haber hecho una emoción. So, if they prophesied something over your life and it never came to pass, then maybe it was just an emotion to get you emotional. Para que te pongas emocionante. And I can tell you that there, there's, I think all of us have one time or another received the word from God. Yo creo que cada uno de nosotros en un tiempo o otro hemos recibido palabra de Dios. Pero yo le garantizo que la mayoría de nosotros no nos acordamos qué fue lo que se nos dijo. But I guarantee you that most of us don't even remember what was said to us. Or do you remember? I do. And you know why I remember? Because I wrote it down. <laughs> y yo sí me acuerdo, hermano. ¿Y sabe por qué yo sí me acuerdo? Porque yo lo escribí. That's smart, isn't it? Not that I'm very wise, because I'm not. But anyway, right here. June 28, 1986. Junio 28, 1986, hermano. And I was born again, April 26, 1985. Y nací de nuevo el 26 de abril, 1985. Son tres que edad tengo, okay? <laughs> so don't try to figure out how old I am, okay? But let me tell you the word that I received, and this is the word that I can truly say has come to pass, okay? Y esta fue una palabra que me dio un misionero. It came from a missionary guy, okay? We were very young. Michael wasn't even born. PJ was like maybe two years old. Michael todavía no nacía y Pedro tenía como, PJ tenía como dos años, hermano. Pero fuimos a una iglesia aquí en Edimburgo. We went to the church in Edmund. And it was an evening service. Y era en la noche. 
Y era un misionero que estaba dando su testimonio. And it was a missionary giving his testimony. And when he finished, okay, y cuando terminó, I was sitting in the back with a black shirt, you know. Y estaba sentado yo atrás con mi esposa, la camisa negra. Y dice, mira el misionero, y dice, tú joven que estás ahí atrás. Y entonces como la gente, ¿verdad? Como le hacían en la iglesia, todo voltean para atrás. And you know how people are, right? When the missionary says, young man, over there in the back with a black shirt, then everybody just turns around. You know how they do it at churches? Everybody turns around, see who it is. And I'm like, oh, man, I was shy, okay? <laughs> and he said, stand up. Le dijo, ponte de pie. Te voy a decir algo. Una palabra de Dios. He says, I want to give you the word of the Lord. And this is what he said. Y este fue lo que dijo. And you gauge it. Y usted mírale, si usted quiere. A ver si es verdad o es mentira. Gauge it to see if it's true or if it's a lie. And he said, for the Lord said, I've called you out for this. He said, for the Lord said, I've called you out, saith the Lord, for this purpose, that I shall do a new thing in you, and that that I shall do, saith the Lord, shall be known to many. For I am using you this day, saith the Lord, and many have not seen. I begin to work a work in you, and I'm causing the word of God to come alive in you, and I'm causing the joy of the Holy Ghost to rise up great in you. So look not to what men would say, saith the Lord, but look into my word, and know that I shall direct you according to the word of God. For there are many voices, saith the Lord, that are going out through this land. But you are my sheep, and you hear my voice. So know, saith the Lord, that they that I have called you in shall be a perfect work, and you shall walk in it, and I shall direct your path, thus saith the Lord. Believe the true word of God, and thou shalt prosper. Cree la verdadera, verdadera palabra de Dios, y uno prosperará. Y no piense, muchas veces pensamos que va a ser dinero. And many a time we think it's money. No. The most important thing is to prosper spiritually. Lo más importante es prosperar espiritualmente, hermano. Porque cuando uno prospera espiritualmente, en todo lo demás cae en su lugar. Because when we prosper spiritually, then everything just falls into place. Possessing our inheritance believe, means believing that God, what God has promised to do for us. Y poseyendo nuestra herencia significa creyendo lo que Dios ha prometido que va a ser por cada uno de nosotros, hermano. As children of the living God, we have inherited through Christ eternal life and abundant life and power to overcome. Y como hijos del Dios viviente, hermano, nosotros hemos heredado por medio de Cristo Jesús la vida eterna, la vida abundante, en abundancia y también poder para vencer, hermanos. For us as Christians, in order to be able to possess our inheritance, we require we persevere in the midst of our afflictions. Y de cierto también a nosotros como cristianos, hermanos, para poder nosotros poseer la herencia que Dios tiene para uno, requiere que nosotros perseveremos en medio de nuestras aflicciones, hermanos. En otras palabras, no te rindas. In other words, don't give up, but hold on to your integrity in God Almighty, pero mantener esta integridad en el Dios Todopoderoso. No importa lo que diga la gente, hermanos. And it don't listen to what people have to say, but look into the word and the word will direct you. Pero miren la palabra y la palabra lo dirige a uno no más que deje que sea el Espíritu Santo y no el anticristo hermano but let it be the Holy Ghost that will guide you and not the devil's Christ because you see that's where we go wrong also porque ahí es donde nos vamos mal también no, no, no ponemos a la prueba lo que Dios está diciendo en nuestra vida we don't put to the test what God is speaking into our life And if the enemy speaks into our lives, we're going to think it's God, and it's not God. Y si el enemigo está hablando de nuestra vida, vamos a creer que es Dios y no es Dios. Pruébalo, hermano. Test it. You know, the Bible tells us, test the spirit, see if they're from God. Y la Biblia nos dice, prueba los espíritus a ver si son de Dios. And if it's from God, it will guide you in the direction that God wants you to go. Y si es de Dios, te va a dirigir en el camino que Dios quiere que tú sigas. Pero si te está diciendo, haz lo que tú quieras, porque como que Dios como quiera te ama, entonces déjame decirte, es cierto, es el diablo que te está hablando. But if it's a spirit telling you, do whatever you want to do, because anyway, God still loves you very much, let me tell you, you're being directed by the devil. Hallelujah. <laughs> the people of God were in Egypt for how many years? 430 years. El pueblo de Dios estaba en Egipto por el 430 cuatro, 430 años, hermano. They were afflicted by the Egyptians until the day that Moses took them in their journey to inherit the promised land. Y eran afligidos por los egipcios hasta el día que Moisés los sacó y se los llevó en una jornada a poseer, heredar la tierra prometida, hermano. Now we can also see in the scriptures that they, they, they were out of Egypt and they were on their way to possess the, the promised land. 
Y también podemos ver en esta escritura que ya habían salido de Egipto, hermano, y iban en su camino a poseer la tierra que Dios les había prometido. They were going to go possess the land because God said, this is what I have for you, porque Dios le dijo, esto es lo que yo tengo para ustedes. But what happened next was a lack of faith and of trust in God. Pero lo que aconteció después de esto, hermano, fue una falta de fe y una falta de confianza. Y aquí es donde nos queda el zapato a nosotros en ocasiones. And this is where the shoe fits us in some occasions. Because we like to believe and we like to have pain. Porque dejamos de creer, dejamos de tener fe, hermano. Numbers 13, chapter 13, verse 1. Números capítulo 13, versículo 1, hermano. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. And the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am given to the children of Israel. This was a promise of God Almighty, yet the people still could not believe the word of God. Esta era la promesa del Dios todo por otro para su pueblo, pero el pueblo todavía no podía creer la palabra de Dios, hermano. But why is it that God's people disapprove of what God had planned for their life? ¿Y por qué es que el pueblo de Dios estaba desacuerdo, en desacuerdo con lo que Dios tenía planificado para sus vidas, hermano? Truly, the land flowed with milk and honey. De cierto, la, land, la tierra fluía con leche y miel, hermano. En otras palabras, no, no crea que era le, leche de las vacas, hermano, okay? Don't think it was milk from the cows, okay? It's, a, it's a, a, an, an allegory, okay? It's una, algo que le dice, le da una demostración, algo que es bueno. It gives you a demonstration of something that is real good. That is fertile, que está fértil, hermano. The 12 spies were sent out. They were sent out to search the land. Y los dos espías los fueron enviados a espiar la tierra, hermano. And they were supposed to bring back a report of what they had seen. And after that, they were going to plan their next step for possessing the land. Y aún, hermano, se les había dado, si debían de ir a espiar la tierra, iban a ir a ver qué es lo que, qué es lo que había, qué es lo que no había, qué tipo de gente vivía allí. Y aún y debían de traer un buen reporte para atrás. Pero no nomás eso, también debían de traer de los frutos que existía allí. Porque era el tiempo de la uva. Y they were also supposed to bring back some fruit. Because there was the time of the, of the grapes. Well, they went out there. 40 days. Lo fueron allí y les quedaron por 40 días. I understand that they were not alone. Okay? Entiéndele que no estaban solos, hermano. God Almighty was with them. El Dios todo poderoso estaba con ellos. Yet because of their fear, their doubt, and unbelief of ten men, they refused to accept their inheritance. Aún por medio del de temor, la duda y la incredulidad de diez hombres, hermano, negaron aceptar la herencia. Porque cuando esos diez, esos diez esos dos espías regresaron para atrás, dijeron una media verdad, como le digo yo. When they came back, they, ha they told a half truth, okay? We either going to tell the whole truth or nothing, okay? Vamos a decir la verdad completa o no digamos nada, hermano. But they told a half truth. And they said, truly, the land which we went to spy is the land that flows with milk and honey. Wow, it's great. Es cierto la tierra que fuimos a espiar. Es una tierra que donde fluye leche y miel y tremenda la tierra. La mentira, the lie. Pero ahí hay gigantes. Y eso se tragan a la gente. But there's giants there and they devour the people. So, with that in mind, those ten discouraged God people from taking their inheritance. Con eso en mente, estos diez varones desanimaron al pueblo de Dios a no entrar a poseer la tierra, hermano. They gave a bad report. Dieron un mal reporte, hermano. Pero ¿quién eran estos doce varones, hermano? But who were these twelve men that were sent? Guess what they were in their tribe? 
¿Y quién tú crees que era en los tribus de cada uno de ellos? Era cada uno de los doce tribus, hermano. Was one man from each one of the tribes. And guess what? They were all leaders. Y sabes que todos eran líderes, hermano. No eran cualquier barrandero. They weren't just a, a janitor guy. They were leaders. And what is a leader supposed to be? ¿Y qué debe ser un líder, hermano? Alguien que va a animar, alguien que lo va a llevar para adelante. Someone that's going to encourage you. Someone's going to take him forward. Now, you don't think that these leaders saw the power of God in action when they were going through the desert? ¿Tú no crees que estos líderes vieron el poder de Dios en acción cuando iban pasando por el desierto, hermano? ¿Tú no crees que estos líderes no vieron el poder de Dios cuando descendió, descendió sobre el monte Sinaí, hermano? ¿Y you don't think those men were there when the power of God fell upon Mount Sinai? When God spoke to Moses face to face, y cuando Dios le habló a Moisés cara a cara, hermano. Estos esto vieron el poder de Dios. Estos vieron quién era Dios. They saw the power of God. They saw who God was. But yet they were fearful and they were doubters. Pero eran temerosos y eran incrédulos, hermano. Que animaron este millón de gente. They encouraged this a million people to say, we cannot inherit the land because there are giants there and they're going to destroy us. They're going to eat us. No podemos heredar esta tierra porque hay gigantes allí. Nos van a matar, nos van a destruir. And then not only that, they, they, they have to add the, uh, the cherry on the pie, you know. Y tienen que poner la cereza al pastel, you know. Y se van a tomar nuestros hijos en cautivez. And they're going to take our children into slavery. The same thing exists today. Lo mismo existe hoy en estos días. En las iglesias de Jesucristo. In the churches of Jesus Christ. There's that doubt in the heart. A esa duda en el corazón. Pero que si Dios, you know. Yo no quiero ser responsable. But what if God, I don't want to be responsible. I mean, I'm going to be left all alone. Voy a dejar aquí todo solo. That just shows how much faith we have. <laughs> Demuestra cuánta fe tenemos. Especialmente cuando dijimos que tenemos mucha fe, pero cuando nos ponen la prueba, se acabó la fe. It goes to show that when we say we have a lot of faith, but when we're put to the test, uh, there is no more faith. On the contrary, that's a run and hide. Al contrario, es huir y esconderse uno, hermano. But why did these people refuse the inheritance? Pero por qué negó esta gente la herencia, hermano? You see, when you look at things with your, with your natural eye, cuando ves las cosas con tus ojos naturales, de cierto, te, te hace pensar, like, wow, man, uh, no hay nada que yo pueda hacer. And when you look at things with the natural eye, you, you come to the conclusion that there's nothing I can do. Look at this, this, this thing, it's, it's an impossible thing, it's a cosa, una cosa imposible. And they, these ten men were looking at things with their natural eye. Y estos días varones estaban viendo las cosas con los ojos naturales, hermano. Pero los otros dos, Calab y, 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 y Josafé, o Joshua. But this other guy, Caleb and Joshua, hey, they said, we've already seen what God can do. And truly, if God said we, this is for us, then he's going to be there to help us. Y ellos ya habían visto lo que Dios podía hacer. Y ellos dijeron, si Dios está con nosotros, de cierto, este es para nosotros. Si Dios dijo que este es para nosotros, de cierto, nosotros podemos ganar. But guess what? It still happens today, okay? Todavía acontece en estos días. The... The ten and the million, <laughs> los diez y el millón, los querían apedrear a esos dos. They wanted the ten and the million. They wanted to stone these two guys because they said, "You want us to get killed? You want? Quieren que los maten o qué?" And they almost killed them. They almost stoned. Ya me lo apedreaban si no hubiera hecho que la presencia de Dios se manifestó. They wouldn't have been for the presence of God that was manifested. Numbers thirteen twenty-seven, número trece veintisiete dice. Y le contaron y dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos a los hijos de Anac. Amalac habita la tierra del medio, mediodía y el Eteo el, 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 y el Jebuseo y el Amoreo habitan en el monte y el cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán 
Entonces Calab hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseémosla, ¿qué más podremos que ella? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Then they told them and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified, very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the south, land of the south. The high tide, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, Let us go up once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with them said, We are not able to go up against the people, for they are stronger than we are. That is man considering the ability of what he can do, not God. Ese es el hombre considerando la habilidad que tiene de lo que él puede hacer y no confiando en Dios. God would have overcome all those giants. Dios hubiera vencido a todos esos gigantes. Ellos hubieran entrado a la tierra prometida, aún no después de 40 años, pero en ese, en ese día, hermano. And they would have gone into the promised land not 40 years later, but on that day. But because there's always that negativism everywhere you go in the people of God. Pero porque siempre ese negativismo, donde quiera que tú vayas en el pueblo de Dios, por eso muchas veces la obra de Dios no se puede cumplir. And that's why many a time the will of God can never be fulfilled because you always have the doubt porque siempre tenemos los dudadores siempre tenemos los incrédulos we always have the unbelievers those that claim to love Jesus aquellos que claman amar a Cristo aquellos que claman decir yo tengo grande fe and those that claim to have a lot of faith are the weak ones, son los débiles hello see we may not receive what God, Christ has purchased for us for the same reason y de cierto, nosotros probablemente no podemos recibir lo mismo que Cristo nos ha comprado a nosotros por la misma razón, hermano. Because we look at our circumstances in life and we think, oh, there's no hope for me. Porque nosotros vemos las circunstancias de nuestra vida y nuestro pensamiento viene siendo, ay, no hay esperanza para mí. A Christian who lives by side as a child of God will never be able to inherit the promises of Christ for his life. El cristiano que vive por medio de la vista, como hijo de Dios, nunca podrá heredar las promesas de Cristo en su vida. Entiéndale bien. Understand it well. If we live by sight and not by faith, si vivemos por vista y no por fe, Habrá problemas en recibiendo bendiciones de Dios. There will be problems in trying to receive blessings from God. It's not that God is withholding them. Y no es que Dios la está deteniendo. Es que porque nosotros no creemos que Dios puede. It's because we don't believe that God is able. And so they gave their report. So they had reportaje. There's a penalty to pay for not even believing God. Y hay una pena que se tiene que pagar por no creer. And Dios. And those ten men, well, right there in front of those million people. So esos diez varones en frente de estos millón de gente, hermano. Acuérdense, esta gente comenzó a llorar. Understand these people begin to cry. And these people begin to complain. Comenzó la gente a llorar y comenzó la gente a quejarse. Ay, vamos a hacernos un capitán para que nos regrese a Egipto. Oh, let us make us a captain so we can return back to Egypt. It was better we had died in Egypt than die out here in this wilderness. Sería hecho mucho más mejor que hubiéramos morido en Egipto que morir acá en el desierto. And they cried all night long, llorando toda la noche. Did God say, oh, poor little critters down there? ¿Tú crees que Dios dijo, ay, pobrecita criatura, mírala, ay, están llorando, they're crying, no. The anger of the Lord was stirred up. 
el enojo del cora el enojo de Dios fue <ríe> estimulado, hermano. Y se presentó delante de esta multitud de gente. And he came down and manifested himself in the presence of this people in that glorious light. And a luz, and then there's a luz gloriosa, hermano. And he said, I'll wipe them out and I'll start all over again. Y dijo, yo me deshago de todos ellos y comienzo de nuevo. Comenzó con los diez. And he started with the first ten. And he killed them by the plague. Y los mató por medio de la plaga. ¿Por qué? Porque desanimaron el corazón del pueblo de Dios. Why? Because they discouraged the hearts of God's people. They had a negative influence in what they should have done. Tuvieron una influencia negativa en lo que debía de haber hecho el pueblo de Dios. Entiéndale, hermano, en aquel tiempo, y ahora será por la misericordia de Dios, and today might be because of the mercy of God. But back then, justice was real. There was no bail. There was no, let's think about it. En aquel tiempo no había a un hermano que te sacaban ahí con un préstamo. Ni tampoco que vamos a ver qué, 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 qué pasó aquí. <laughs> no, hermano. Porque Dios era el juez y sigue siendo el juez. God was the judge and he continued to be the judge. And the judgment of God was righteous judgment. Y el, ju el juicio de Dios era juicio correcto, hermano. Y ahí mismo lo juzgaba, la tierra se lo tragaba y los, se la paga se lo les destruía. The earth would swallow them up and the plague would destroy them. And so if, we're, if, so, we, so if we as Christians live by sight, that's bad for us. So si nosotros como cristianos vemos por lo que podemos ver, entonces eso es muy malo para uno, hermano. But when you look at Caleb and when you look at Joshua, okay, these two men had that faith to believe that what God had promised to give them was indeed a blessing and not difficult to obtain. Pero cuando veo a nosotros estos dos varones, Caleb y Josué, hermano, estos dos hombres tenían esa fe para creer lo que Dios había dicho, hermano, lo que Dios les había prometido, y que si Dios les lo había prometido, de cierto esa bendición no iba a ser dificultosa para a llegarle, hermano. You see, Caleb and Joshua were the only two that were able to enter into the promised land. Y Caleb y José fueron los únicos dos varones que pudieron entrar a la tierra prometida, hermano. And why? Because they believed the word. ¿Y por qué? Porque creyeron la palabra. Their attitude was, this was their attitude, okay? Y esta era la actitud de ellos, hermano. Their attitude was that all things are possible with God on our side. Y la actitud de ellos era que todas las cosas son posibles si Dios está al lado de uno. That was their attitude. But what happened to, out of those million people, everybody that was 20 years and older that rebelled against God? Pero que bajó en esos millones de gente, hermano, Toda, eh, todo individuo que era de 20 años y para arriba, hermano, que se reveló, reveló con Dios. ¿Qué pasó con él? Pues Dios los trajo en el desierto y no los metió a la tierra prometida hasta que cada uno de estos rebeldes murió, hermano, en el desierto. God took them into the desert and they wandered in the desert for 40 years and when God saw that the last one of those rebels was dead, then they went into possess the land. You think God's going to change his mind? ¿Tú crees que Dios va a cambiar su mente, hermano? Dios no cambia. God doesn't change. You and I may change. Pero te yo cambiaremos, hermano. And we may, you and I may think differently about what the word of God has to say. Y te yo podemos pensar diferente a lo que dice la palabra de Dios. Uno de nosotros podemos decir que es puro amor nomás lo que yo ando buscando. Some of us we say, it's the only love that I'm looking for. Oh, let me tell you, you're going to have a surprise then because you missed the other part. Y al fin vas a tener una sorpresa porque te olvidó la segunda parte. Que Dios es Dios de juicio también, de God is God of judgment. See, even today, God seeks those that will believe his word. Aún en este día Dios también busca aquellos que van a creer su palabra, hermano. And that will accept the tr as truth all, that all things are possible to him that believe. Y que pueden aceptar la verdad que todas las cosas son posibles para todo aquel que le pueda creer en Cristo Jesús, hermano. That will believe in Jesus Christ. Romans 8.31 tells us this. Y Romanos 8.31 nos dice esto. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is for us, who can be against us? But understand, in order for God to be for us, we have to be with God. 
Pero entiéndale también que nosotros, para que Dios pueda estar con nosotros, nosotros tenemos que estar con Dios. No que uno va a estar viviendo una vida pecaminosa y pensar que Dios va a estar conmigo porque estoy viviendo una vida pecaminosa. And that we'll be living a sinful life and say, well, God is with me even though I'm living a sinful No. If you think it's with him, no, it's not. It's just his grace helping you and trying to get you to recognize, to walk away from your sin. Y no me la gracia de Dios que le quiere hacer reconocer a uno que de una apartarnos del pecado. But you know that at the end, God did cause his people to inherit the promised land. Pero al fin, al fin sabemos que Dios aún sí causó que su pueblo heredara la tierra prometida, hermano. Años para atrás, pero un mensaje tocante a Moisés, hermano. Al fin del año. And maybe I'll find it and preach it again. I, uh, some years back, I preached a message on Moses. And it was on a New Year's Eve message. I talked about Moses. Moses is a man that saw God face to face. Moisés, un varón que miró a Dios cara a cara, hermano. Moisés que estuvo en la presencia de Dios. Moses that was in the presence of God Almighty. That talked to God voice to voice. Que habló con Dios a voz a voz, hermano. Pero porque Moisés desobedeció un mandato de Dios... El Todopoderoso le dijo, tú llevarás a este pueblo a la guardarraya de la tierra prometida, pero no vas a entrar. And God told him, because you have disobeyed me, you will take this people to the edge, to the boundary of the promised land, but you will not enter. And Moses didn't enter. A man that walked with God. Un varón que anduvo con Dios. And you may say, so what does that have to do with me? Y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver. It has a lot to do with us. Because you see, when God proclaims his word, he is not going to relent from it. He is not going to change his mind. Porque cuando Dios proclama su palabra, no se va a hacer para atrás, ni va a tener cambio de mente. Okay, let me give you an example, okay? Let me give an example. It's like, the, for example, like you, you, one of you decides you want to start a ministry, okay? So, for example, one of you decides, I want to start a ministry. And you say, well, God me dijo que le pusiera gloria de Dios. And you say, well, God called me to, told me to call it glory of God. And you start, it comienzas. And then, maybe two, three years down the road, a lo mejor dos, tres años más adelante, Alguien te dice, ¿por qué mejor no le llamamos en vez de gloria de Dios? Todos son bienvenidos. And somebody tells you, well, why don't we, instead of calling it glory to God, why don't we just call it everyone's welcome? And you change the name. Y le cambias el nombre. Are you telling me that God is double-minded? ¿Tú me estás diciendo que Dios es doble ánimo, hermano? Porque si yo te da el nombre, ese nombre ahí debe permanecer hasta que muere. Because if God gave you a name, that name is supposed to stay until it dies. Until God says it's time to go. Hasta que Dios diga el tiempo de ir. You see, and that's the problem that we have. Ese es el problema que nosotros tenemos, hermano. Queremos creer, pero también somos bien emocionantes. We want to believe, but we sometimes can be too emotional. Understand that in the multitude of God people, there will always be those that are fearful that are unbelieving and that are liars. <laughs> Entiéndele que en el pueblo de Dios siempre habrá aquellos hermanos que son temerosos, pero no temerosos a Dios. Son temerosos, incrédulos y mentirosos. Y todos esos hermanos, and all of those people, those out of those a million and some, oh, there, there was about maybe 1.2, 1.3 million people, pero 1.2 1.3 millones de gente, hermano. Mujeres, hijos, todo. No contando los animales, ¿ok? No contando los animales, just people. Todos ellos murieron, los incrédulos murieron en el desierto. All these liars and unbelievers, doubters, they died in the wilderness. And they did not get to see the promised land. Y no llegaron a ver a la tierra prometida, hermano. Uno no puede decir que es que Dios la traeba con ellos. And we cannot say that, that God just already had it with them, you know. He didn't really want to let them in. No. 
The people made a choice, like we make choices today. Ese pueblo hizo de su decisión como nosotros hacemos decisiones en este día. Y esas fueron las consecuencias de las decisiones que ellos hicieron. And those were the consequences of the choices they made. Doubt and unbelief robbed them of the blessing God had promised to give them. La duda y la incredulidad los robó de la bendición que Dios le había prometido a darles, hermano. We are also given a warning for our times. Y a nosotros también se nos da una advertencia para nuestro tiempo, hermano. You see, if we want to possess the inheritance God has promised to us, we have to believe and we have to endure. Y si nosotros queremos poseer la promesa que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que creer y nosotros tenemos que permanecer, hermano. Porque mire lo que dijo Juan el Amado en, en, en Apocalipsis 21.7. We look what John the Beloved said in Revelation 21, 7. And this was Jesus speaking, y este fue Cristo hablando, hermano. Dice, el que venciera, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Más, <coughs> dice, a los temerosos, y incrédulos, <coughs> y a los abominables, y homicidias, y a los fornicarios, y a los hechiceros, y a los idólatras y a todos los a todos los mentirosos <laughs> su parte será en el lago ardiente ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda he who overcomes shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son but the cowardly unbelieving abominable murderers sexually immoral sorcerers idolaters And all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. If God has promised you something that you know God has promised you something, and you, if you quit believing, you will not receive it. Si Dios te ha prometido algo que tú estás esperando que Dios va a hacer en tu vida, pero si tú dejas de creer, no lo vas a recibir. Pero si tú mantienes tu fe en Jesucristo, But if you maintain your faith in Jesus Christ, then at his time, it will come to pass. So el tiempo da él te cumplirá, hermano. And so as I close, I close with this. Ya para terminar, termino con esto. Possessing your inheritance, it's up to us. Poseyendo nuestra herencia está en nosotros, hermano. We choose if we want to live an abundant life of joy, peace, and victory. Nosotros decidimos si queremos vivir una vida abundante de vida, de gozo, de paz y de victoria, hermano. Now, no hay que echarle la carga a Dios. It's no sense in putting the weight on God, you know, shifting the blame to God and say, well, if God wants me to have joy, he's going to give me joy. Si Dios quiere que yo tenga paz, me va a dar me, gozo, well, él me va a dar gozo. No. Si uno vive temeroso de Dios if we live fearful of God which the word fearful means in reverential awe en reverencia a Dios hermano entonces nosotros tenemos, tendremos gozo and then we will have joy and if we live according to his perfect will allowing him to work in our lives y si vivimos al conforme de su perfecta voluntad permitiendo lo que aún él uh, obre en nuestra vida entonces tendremos la paz porque no vamos a estar peleando hermano con Dios because we're not going to be fighting against God we're going to submit no vamos a someter and when there's a submission there's peace y cuando hay sumisión hay paz hermano and truly if we don't believe in Jesus then we're never going to have victory y si no creemos en Jesucristo nunca vamos a tener victoria hermano el enemigo sabe si nosotros, cada uno de nosotros creemos en Cristo o no, hermano. The enemy knows whether you and I believe in Jesus or not. And not that he knows everything, but he doesn't know anything. But he knows by the way we live our lives. Pero es la única manera que sabe por la mera manera que nosotros vivimos nuestras vidas. Lo que hacemos con nuestra vida. What we do with our lives, that's how the enemy knows. Y así es como el enemigo sabe, hermano. So the question for us today is this as I close la pregunta para nosotros es esto ya para terminar do I believe that there is an inheritance from God 
for me here on this earth and in the afterlife? Creo yo que de cierto hay una herencia de parte de Dios para mí aquí en la tierra y en la vida venidera. See, we know that Jesus purchased our inheritance over 2,000 years ago. Nosotros sabemos que Cristo uh, aún compró nuestra herencia, hermano, hace más de 2,000 años para atrás. Para que un día aún nosotros podíamos estar en el cielo, ahí donde Él está. So that one day we could have a place in heaven just like where he's at. Because Jesus said his famous word. Dijo que sus palabras famosas. He said, I go to prepare a place for you that where I am, you may be also. Digo, voy a, dijo, voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté, allí puedan estar ustedes. So who's responsible for everything? ¿Quién es responsable para toda la cosa? Pues de cierto, sabemos que Dios instituye las cosas, ¿verdad? Y las pone en su lugar. We know that God institutes things and puts them in their place. And that it is up for us, it is up to us to possess it. Que te nosotros de poseer, hermano. Because to say that I'm just going to wait on God and whatever God wants to do. Porque uno diga que yo no voy a esperar en Dios y lo que Dios quiera. No, hermano. Uno tiene que moverse. One has to move. But God not saying you have to move uh, around the world. Yo no dice que tiene que moverte alrededor del mundo. It's funny, missionaries, they're always seeking to go. Well, not today, you know, not anymore, probably. Es también interesante que los misioneros siempre, pero ya este ya no es en estos días, misioneros siempre querían ir a otros países. They always wanted to go to other world. They wanted to go minister. Quieren ir a ministrar. I wonder why they were never encouraged to come minister here where they live, where there's a lot of poor people also. You mean, y la pregunta que yo siempre tenía, ¿por qué no están, por qué no están interesadas a administrar aquí a la gente pobre que existe en, su, en, la vida, en los pueblos donde ellos viven, hermano? Porque para muchos no es nada más que una vacación. <laughs> you don't believe me. <laughs> But if, because for most of them, it's nothing more than just a vacation, okay? That's what it was. Not, I said most of them, not all of them. Dije la mayoría, no todos. And there's evidence to prove it. Ya hay evidencia para probar eso, hermano. The missionaries weren't always just like going out there. Because the missionaries, they paid a price, the real ones. Porque el verdadero misionero pagaban un buen precio, hermano. No tenían que comer. They had nothing to eat. Some of them didn't have a place to live. Que aún no tenía lugar donde vivir. Y dependían de la gente que estaba acá, que hacían promesas de bendecirlo. Then they had... Uh, They relied on people over here that made promises in the churches to support them. Real missionaries suffered. The other ones were just vacation goers. Los verdaderos misioneros sufrían y los demás eran nomás que andaban de vacaciones, hermano. I know. <laughs> Sometimes we don't want to hear the truth because the truth sets us free and because it hurts. Y muchas veces no queremos ir la verdad porque la verdad duele y pues cierto la verdad los hace libres también, hermano. So ya sabe que nosotros tenemos una tarea. So you know we have an assignment. And that is to possess what God has given unto us. Y poseer aquello lo que Dios nos ha dado. Y cumplirlo en nuestra vida, hermano. Hasta que nos llame o hasta que venga Él. And to fulfill in our lives until He calls it or He comes. Póngase pie, hermano. Please stand with me. I encourage you to read the chapter 13 and 14 of Numbers. Le animo que lea el capítulo 13 y 14 de números, hermano. A ver si le lea, él lee todo número. A ver si read the whole book of numbers. It is interesting to see. Es interesante ver, hermano. Y por eso yo por mucho tiempo yo les he dicho desde el principio, and that's what many times I said, even from the beginning, that we started this, many times, when the ministerio. What is in the Old Testament is no different than what's going on right now in the church. Que lo que se encuentra en el Antiguo Testamento no es nada diferente a lo que está aconteciendo en la iglesia hoy en estos días, hermano. La gente que dice, Dios me tocó mi vida, pero luego salen de las iglesias y van a vivir una vida perdida. The people that say, they go to church and they say, God touched my life in the church today, but yet they go out of church and, and they're living in the world. So what happened, what, what happened to that touch of God? So, so qué pasó con ese toque de Dios en la vida, hermano? 
if we want to possess the blessings of God, the spiritual blessings of God in our lives, then we have to allow ourselves to be guided by the Holy Ghost. Si tenemos que nosotros, si nosotros queremos poseer las la bendiciones espirituales de Dios en nuestra vida, hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. If we don't, then what do we have? Y si no lo dejamos que tenemos, hermano, el único que puede condicionar el corazón de uno es el Dios, hermano. The only one that condition, that can, that can condition a heart is God. I'm not against reading books, okay? Yo no estoy contra leyendo libros, hermano. Some of them are good and some of them, well, you know. Uno sí tan bueno y otro, well, you know. But if you really want your life to be changed, pero si tú verdaderamente quieres que tu vida cambie y pueda poseer la bendición de Dios and be able to possess the blessings of God, read the Bible first. Lea la Biblia primeramente, hermano. Lea la Biblia porque en la Biblia ahí te está hablando Dios y te está profetizando Dios. Because when we read the Bible, God is speaking to us and God is prophesying to us. Look at Psalm 1. It's a prophetic word. Ve el Salmo 1, es una palabra profética, hermano. El justo será bendecido por Dios, el pecador será maldecido. The just shall be blessed by God and the sinner shall be condemned. It's a prophetic word, una palabra profética, hermano. And you find it all over in the Old Testament and the New Testament. Y le encuentras en el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermano. Lo que Dios no está hablando a nosotros si solamente nos sentamos a leer para poder heredar la bendición de Dios. If only we sit down and read, so we can inherit the blessings of God upon our lives. You know, sometimes we can listen to the Bible on video or cassette, right? O cada uno podemos leer la oír la Biblia en en video, verdad, o en MP3 o whatever, el MP MP3. And that's okay. Yo está bien. But let me tell you, nothing beats opening up that book and looking at it and reading it. Pero nada le va a ganar abriendo esa Biblia, hermano, y leyendo, viéndola y leyéndole. ¿Y sabe por qué? Porque cuando lee la escritura que dice, y Dios me ama, y luego sigue para adelante y dice, well, go, 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 déjame para atrás. When you read that scripture, it says, God loves me, and you, and you keep reading, and you say, well, wait a minute, let me go back. And when you're reading, you can stick to that scripture and say, speak to me, God. Y cuando está leyendo, puede decirle, Señor, háblame, ¿qué dice esta escritura de ti a mí? What are you saying in the scripture from you to me? We want to possess the good things of God. Queremos poseer las cosas buenas de Dios, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es dejar que trabaje en nuestra vida. All we have to do is let him work in our lives. Father, we are forever grateful. Padre, para siempre estamos agradecidos. Que no hay nadie tan fiel como usted. There's no one as faithful as you are. And I thank you, Holy Father. Yo le doy gracias, bendito Padre, Santo Padre. Que de cierto en esta mañana usted ha hablado en nuestros corazones. Que no pierdamos la fe, Dios mío. And this, truly this morning you've spoken to our hearts that we don't lose our faith. That we not go by man's opinions. Que no vamos por las opiniones del hombre. Solamente que sea un varón o una hembra que es hija de Dios verdaderamente. Unless it's a man of God, a woman of God, truly that belongs to you, dear God. And they give us good counsel. Dios, da buen consejo. Entonces hay que uh, tomar ese consejo. Then we take that good counsel. But man's opinions concerning the world, the opinion del hombre tocante el mundo, y la carne, and the flesh, deliver us from it, dear God. Libranos, bendito Dios Todopoderoso. Sabemos que usted nos ama. We know that you love us. And we know that you want us to prosper spiritually. Y sabemos que usted quiere que prosperemos espiritualmente, Dios mío. So, Padre, ayúdenos. So I pray, Father, that you would help us. Touch my life today. Toca mi vida en este día, Dios mío. Y los cambios que tú tengas que hacer en mi vida, sígalos haciendo, Dios mío. And the changes that you need to make in my life, continue to make them, dear God. Tell them I surrender my will to your will. Dígale, hermano. Yo rindo mi voluntad a tu voluntad, Dios mío. Y ayúdame a creer and help me to believe. 
not to be like those ten spies that saw the goodness, the blessing, but failed to believe. Que no seamos como esos días de espías, Padre, que vieron la bondad, la bendición, pero negaron creer que todas las cosas eran posibles. Porque ahí hemos estado, Padre. Because we've been there at one time or another, Father, to help us to believe and to know that you are, if you are with us, we can be against us. Ayúdenos a creer que si usted está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros, Señor? Y le damos gloria, y le damos honra, que sea ahora y para siempre. Aleluya. And we thank you, Lord God. Aleluya. Forever and ever. I believe there are some of us here today. We just need to come to this altar and just say, Lord, forgive us. Yo creo que hay algunos aquí en este, en este servicio en esta mañana, hermano, que es bueno para que vengamos a este altar y digan, Señor, perdóname. Porque es cierto, no, no hemos creído como debemos de creer, porque truly we have not believed the way we should believe. You believe according to your ways. Tú has creído la, la manera tuya. Y esa no es la manera de Dios. And that is not the way of God. To believe is to believe Him. Creer es creerle a Él, hermano. So, la altar está abierta. Si usted quiere venir a hacer su confesión delante de Dios, no delante del hombre. So, the altar is open. If you want to come make your confession before God, not before man. I say, here I am, Lord. Y decirle que estoy, Señora. Ayúdame. Here am I, oh Lord, help me. For God is faithful. Porque Dios se les tiene, hermano. Aleluya. We are forever thankful, dear God. That you are a mighty God. Y para siempre estamos agradecidos, Dios mío. Este es Dios grande y poderoso. Glorifica tu nombre, eterno Dios. Glorify your holy name. Hable con él, hermano. Just talk to him. Just tell him, help me, Lord. Help my unbelief. Dígale, ayúdame, Señor, ayúdame en incredulidad. Ayúdame a creer. Ayúdame que mi vida sea conforme de tu voluntad. And help me that my life be according to your will. Your purpose for my life. pray as they stand at this altar yo le ruego Dios mío por lo que están aquí en este altar ahí donde están es que el Espíritu Santo los toque Dios mío that there where they stand Father may the Holy Ghost touch their lives may the Holy Ghost dear God fulfill what they need right now que el Espíritu Santo cumpla lo que necesitan ahorita Dios mío que esta sea la gloria para siempre to give you the glory forever and ever. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good. Lord, we thank you for being with us today, once again. And we pray, may you always be with us when we come together and when we walk alone. Señor, le damos gracias por estar con nosotros una vez más en este día. Y nuestro deseo siempre es que usted esté con nosotros, sea en este lugar, cuando nos congreguemos, o cuando vayamos a solas, Dios mío. Que su presencia siempre vaya con nosotros porque eso es lo que buscamos. And may your presence always be with us because that's what we desire. 